Einer Versuchsperson wurde vorgegaukelt, an einem Test zur visuellen Wahrnehmung teilzunehmen. Was sie nicht ahnte war, dass alle anderen Teilnehmer Schauspieler waren. In einer Studie über Gruppenzwang. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. Die Schauspieler waren gehalten, falsche Angaben zu machen. Der Kandidat wurde dabei beobachtet, ob er die richtige Antwort gab oder sich der Gruppenmeinung anschloss. Im ersten Test lautete die korrekte Antwort 2. One. Auch hier war zwei die richtige Antwort. Three. 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 Das Experiment wurde oft wiederholt, doch das Resultat war stets gleich. How this man in the trench coat <laughs> tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, three of them at least. And uh, this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. <laughs> Now we'll see if we can use... Let's see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice, they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Wir passen uns der Gruppe an. Wir sind soziale Wesen. Uns ist wichtig, was die Leute um uns herum denken. Schließlich wollen wir anerkannt werden und nicht als Unruhestifter gelten. Selbst wenn wir den Gruppenmitgliedern nicht glauben, schließen wir uns ihnen doch an. Die Geschichte tut gar nichts. Sie kämpft keine Kämpfe und sie gewinnt keine Schlachten. Es ist der Mensch, der alles tut. 
dieser Mensch aber wird beeinflusst von seiner Umgebung und zwar nicht nur im Sinne der französischen Aufklärungsphilosophie der Umgebung oberflächlich gesehen, sondern der Struktur der Gesellschaft, in der er lebt, die eine Tendenz hat, nämlich seine psychischen Energien so zu gestalten, dass der Mensch das gerne tut, was er tun muss, damit diese Gesellschaft in ihrer speziellen Form existieren kann. Gleichermaßen eingezwängt in das starre Korsett des Arbeitsprozesses. Der Gedanke, dass die Gesellschaft auch anders sein könnte, wird ihnen systematisch ausgetrieben, weil sie es sonst nicht aushielten, ihre Arbeitskraft unaufhörlich zu Markte tragen zu müssen. Die Matrix ist ein System, Neo. Dieses System ist unser Feind. Was aber siehst du, wenn du dich innerhalb des Systems bewegst? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler. Die mentalen Projektionen der Menschen, die wir zu retten versuchen. Bis es dazu kommt, sind diese Menschen immer noch Teil des Systems. Und das macht sie zu unseren Feinden. Du musst wissen, dass die meisten von ihnen noch nicht so weit sind, abgekoppelt zu werden. Viele dieser Menschen sind so angepasst und vom System abhängig, dass sie alles dafür tun, um es zu schützen. Hörst du mir zu, Neo? Die normalsten sind die Kränkesten und die Kranken sind die Gesündesten. Das klingt geistreich oder vielleicht zugespitzt, aber es ist sehr ganz ernst damit. Es ist nicht eine witzige Formel. Der Mensch, der krank ist, der zeigt, dass bei ihm gewisse menschliche Dinge noch nicht so unterdrückt sind, dass sie in Konflikt kommen mit, der, mit den Mustern der Kultur und dass sie... Äh, dadurch durch diese Friktion Symptome erzeugen. Das Symptom ist ja wie der Schmerz nur ein Anzeigen, dass etwas nicht stimmt. Äh, glücklich der, der ein Symptom hat. Äh, wie glücklich der, der einen Schmerz hat, wenn ihm etwas fehlt. Wir wissen ja, wenn der Mensch keine Schmerzen empfinden würde, wäre er in einer sehr gefährlichen Lage. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind sie auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor. Und es macht, dass sie allesamt die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666. <lacht> 